Hi friends, welcome to my channel. Let's design. In this video, we will see a video in this video. How do I do this design? I will show you two color threads. One is a row and one is a design. I will show you a crochet needle. I will show you a dark color thread. முதல் இதே மாதிரி ஒரு slip knot போட்டுக்குங்க அப்பிறோம் slip knotல் என்று 4 chain போட்டுக்குங்க இப்போம் 4 chain போட்டாத்து இப்போம் first chain குள்ளாடி உடி நீட்டில் insert பண்ணி ஒரு slip stitch போட்டுக்குங்க இப்போம் நம்லுக்கது ஒரு round மாதிரி கடைக்கும் அதுவுட சென்றலதா நம்ம crochet போட போரும் முதல்ல ச்டாட் பண்ணது குமினாடி 3 chain போட்டுக்குங்க double crochet போடுங்க நம்ம முதல்ல போட்ட 3 chain ஒரு double crochet நின்று கண்சிடர் பண்ணங்க அப்புறோம் ஒரு 14 double crochet போடுங்க அப்பு நம்ம முதல்ல போட்ட 3 chain செய்து 15 stitches கடைக்கும் பாருங்க நான் இப்போ 15 double crochet போட்டுத்தாத்து இந்த மேத close பண்ணப் போரும் அப்பு அந்த moon chain போட்டதில் அந்த மூனாது chainல் உடி நம்ம ஒரு slip stitch போட்டு அதை close பண்ணி எடுத்துக்கலாம் next row start பண்ணும் போதும் நம்ம முதல்ல ஒரு 3 chain போட்டுக்கும் அப்புரும் இன்னு ஒரு extra 2 chain போட்டுக்கும் மொத்தும் 5 chain போடனும் முதல்ல start பண்ணும் போது இப்போ chain போட்டிருக்கிற stitchுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற double crochet விட்டுத்து அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற stitchல ஒரு double crochet போடுங்க next 3 chain போடனும் அதுக்கு அடுத்து திரும்போ ஒரு stitch leave பண்ணி அதுக்கு அடுத்த stitchல ஒரு double crochet போடுங்க திரிப்போ 3 chain போட்டுக்கனும் இப்படி ஒவறு stitch விட்டு விட்டு ஒவறு double crochet போட்டுக்கனோ ஒவறு double crochet விட்டுக்கும் அடையில் 3 chains போட்டுட்டே வரனோ இப்படி நாம் ஒவறு stitch லியும் பண்ணும் போது நம்மிலுக்கு அதில் ஒரு சின்ன சின்ன gaps கடைக்கும் அது ஒரு design மாதிரி நம்மிலுக்கு போமாகும் இந்த ரோ புள்ளுமே நம்ம இந்த மாதிரி ஒவறு stitch லியும் பண்ணி double crochet போட்டு complete பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த ரோ finish பண்ணும் போது நம்ம முதல ஒரு 5 chain போட்டுப்போம் அதில 3 chainல slip stitch போட்டு இத close பண்ணிக்கலாம் Next row எப்படி சேனும் பாருங்க அதுவு start பண்ணும் போது நாம் ஒரு மூன் chain போட்டு start பண்ணும் அந்த gap குள்ள 2 double crochet போடுங்க அப்பு நம்மிலுக்கு மூன் stitches கடைக்கும் திரும்ம நம்ம ஒரு மூன் chain போட்டு next gap குள்ள மூன் double crochet போடுங்க திரும்போம் மூன் chain போட்டு அந்த next gap குள்ள மூனு double crochet போடுனோம் next மூனு chain போட்டு next gapல மூனு double crochet இப்படி continue பண்ணி இந்த row finish பண்ணி அடுத்துக்கலாம்
க்ளோஸ் பண்ணும்போது நம்ம மூணு செயின் போட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம மூணு செயின் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மூணாவது செயினில் நம்ம ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு அதை ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது மூணாவது ரோவும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம இன்னொரு கலர் த்ரெட் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் இதை இந்த த்ரெட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த மாதிரி லைட் ப்ளூ கலர் த்ரெட் யூஸ் பண்ணுறேன் நம்ம எங்கே முடித்தோமோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேப் இருக்கும் அந்த இதில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் முதல்ல இந்த மாதிரி நூலை எடுத்து ஒரு மூணு செயின் போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு டபுள் க்ரோஷேட் மாதிரியே பண்ணுங்க ஆனால் ஒன் டைம் மட்டும் யான் வெளியே எடுத்தால் போதும் அப்போ நீடில் மேலே ரெண்டு லூப்பு கிடைக்கும் அதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் டபுள் க்ரோஷேட் போடுங்க அதுவும் கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டாம் அப்போ நீடில் மேலே மூணு லூப் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி பண்ணுங்க அப்போது நீடில் மேலே நாலு லூப் கிடைக்கும் இன்னும் ஒரு தடவை கூட இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நீடில் மேலே அஞ்சு லூப் கிடைக்கும் இப்படி அஞ்சு லூப் நீடில் மேலே கிடச்சதுக்கப்புறம் நூல் இந்த அஞ்சு லூப்புக்கு உள்ளாடியும் கூடி மொத்தமாக வெளியே எடுத்துடுங்க அப்புறம் ஒரு செயின் போட்டு இதில் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு பெட்டல் மாதிரி ஒரு ஸ்டிச் கிடைக்கும் இந்த ஸ்டிச்சுக்கு கிளஸ்டர் ஸ்டிச்சுன்னு பேர் அப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் செயின் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் நெக்ஸ்ட் கேப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு கிளஸ்டர் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி அஞ்சு இன்கம்ப்ளீட்டான டபுள் க்ரோஷேட் சேர்த்து ஒரு செயின்லேயே கிடைக்கும் இதுதான் கிளஸ்டர் ஸ்டிச்சு ஒவ்வொரு கிளஸ்டர் ஸ்டிச்சுக்கும் இடையில் சிக்ஸ் செயின் போட்டுக்கோங்க ஒரு ஆறு செயின் போட்டுக்கோங்க இப்போ ஆறு செயின் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் கேப்பில் இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணணும் இந்த மாதிரி நாலு டபுள் க்ரோஷேட் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு ஃபைவ் லூப் நம்ம நீடில் மேலே இருக்கும் நாலாவது டபுள் க்ரோஷேட் போட்ட பிறகு அந்த நூலை சேர்த்து அந்த அஞ்சு லூப் கூடி உள்ளாடி கூடி வெளியில் எடுத்துக்கணும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஆர் செயின் போட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி இந்த ரோ ஃபுல்லுமே கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இந்த ரோ ஃபுல்லும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு லாஸ்ட்டு ஆறு செயின் போட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிளஸ்டர் ஸ்டிச் மேலே ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டிருப்போம் அதில் திரும்ப ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு அந்த ரோ முடிஞ்சாச்சு இனி நம்ம த்ரெட் கலர் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ண சேம் கலரில் த்ரெட்டு எடுத்துக்கலாம் எங்கே ஃபினிஷ் பண்ணோமோ அதுக்கு முன்னாடி இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி அந்த கேப்புக்குள்ளே நூலை நூல் எப்படி ஊசியால் எடுத்து ஒரு த்ரீ செயின் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் அந்த சேம் கேப்பில் ஒரு டபுள் க்ரோஷேட் அப்புறம் திரும்ப அதே இதில் ஒரு டபுள் க்ரோஷேட் இப்போ நம்மளுக்கு மூணு ஸ்டிச்சஸ் கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒரு த்ரீ செயின் போட்டுங்க 
த்ரீ செயின் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் திருப்பவும் அதே சேம் கேப்பில் ஒரு மூணு டபுள் க்ரோஷே போட்டுக்கணும் பாருங்க இப்படி கிடைக்கும் மூணு ஸ்டிச்சு மூணு செயின் மூணு ஸ்டிச்சு அப்புறம் நம்ம அந்த கிளஸ்டர் ஸ்டிச் போட்டதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கேப்பில் மூணு டபுள் க்ரோஷேட் மூணு செயின் அப்புறம் மூணு டபுள் க்ரோஷேட் இப்போ அந்த கேப்லேயும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் கிளஸ்டர் ஸ்டிச் மேலே ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் கேப்லேயும் பண்ணலாம் த்ரீ டபுள் க்ரோஷேட் த்ரீ செயின் த்ரீ டபுள் க்ரோஷேட் அப்புறம் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் இந்த மாதிரி கண்டினியூ பண்ணுங்க அதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணி அந்த ரோவும் ஃபினிஷ் பண்ணுங்க இப்போ லாஸ்ட் முடிக்கும்போது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த கிளஸ்டர் ஸ்டிச்சுக்கு மேலே ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற டபுள் க்ரோஷேட் மேலேயும் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணுங்க இனி நம்ம பண்ண போகிறது லாஸ்ட் ரோ அதுக்கு நம்ம அந்த மூணு செயின் போட்டு அந்த கேப்புக்குள்ளே தான் நம்ம க்ரோஷேட் போட போகிறோம் இந்த மூணு செயின் போட்ட அந்த கேப்பில் நம்ம ஏழு டபுள் க்ரோஷேட் போடணும் க்ரோஷேட்டோட பேசிக் ஸ்டிச்சஸ் எல்லாமே நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துக்கோங்க அந்த பேசிக் ஸ்டிச்சஸ் தெரிஞ்சாதான் இந்த மாதிரி டிசைன் எல்லாம் நம்ம கற்றுக்க முடியும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு செவன் க்ரோஷேட் அந்த கேப்குள்ளே போட்ட பிறகு நம்ம முன்னாடி ரோவில் எங்கே நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டோமோ அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஸ்லிப் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணுங்கள் அப்போ நம்மளுக்கு அது ஒரு பெட்டல் மாதிரி ரவுண்டாக கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் கேப்பில் நம்ம ஏழு டபுள் க்ரோஷேட் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அந்த ப்ரீவியஸ் ரோயில் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்ட இடத்துலயே நம்ம ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்க இதே மாதிரி நம்ம இந்த ர ரவுண்டு ஃபுல்லுமே ப்ரீவியஸ் ரோயில் நம்ம எங்கே மூணு ஸ்டிச் போட்டு கேப் போட்டோமோ அந்த கேப்பில் எல்லாமே நம்ம ஏழு டபுள் க்ரோஷே வச்சு போட்டு இடையில இடையில ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ லாஸ்ட்டு ஃபினிஷிங் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி தரேன் இதே மாதிரி லாஸ்ட் நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இதை ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸஸ் அணிக்க நூல் இந்த மாதிரி ஊசியில் போட்டு இந்த மாதிரி இதுக்கு இடையில ஓடி 
வச்சுக்கலாம் அப்புறம் எக்ஸஸ் ஆயிருக்க நூல் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அது வெளியே வராது இந்த மாதிரி நம்ம இந்த டிசைனை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டிசைன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நல்ல வீடியோவோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்